叫季然，二十五岁，杂志编辑，目前生活顺风顺水。啊啊！哎，放开我！你们谁？老庄总不能招待你，如果不和金小姐结婚，他会重新考虑继承权。我宁可娶一个从天而降的女人，也不会接受你的安排。啊啊啊啊张娜，张娜，老公救我！站住！我今天本来是跟我男朋友来领证的，你们光天化日之下强抢民女，小心我，我老公揍你！你们最好理我。老婆远一点。还有老公？那还要抓回去结婚吗？不抓啊。上头。你那边到底怎么了？什么老婆？我已经找到我要结婚的人。他倒是我的理想型，嫁给他就能堵住赵桂平的嘴巴了。我们结婚吧。两位新人，请往中间靠一靠，再靠一点。见过新人过，第一次见的时候。来，三二一。我竟然和一个陌生人领证。我会找人拟定一份协议，关于我们夫妻关系存续期间的权利和义务，都会有明确的规定。夫妻义务，比如，确定一下次数。确定次数。一星期六次，可以吗？一星期六次。看不出来，你还挺无聊的。怎么，嫌少？嗯嗯，不少不少。但是，虽然我们现在已经是合法夫妻，但毕竟也才认识，所以这种事不太好。既然已经是夫妻，那一个星期见六次面，当然是理所当然。那、嗯，你说的是这个意思？不然呢？嗯，没什么。走吧。去哪儿？回家。原来他家是农村的，不过打理的倒是很不错呢。对了，我陪你见完你父亲，你也得陪我回去见家人，应付一下。我是重组家庭，情况比较复杂。好，先过我父亲这一关再说。啊？哪有结婚回家的人这么生分啊？真是。懂。如你所愿，我结婚了。长涛，你还有没有把我这个做父亲的放在眼里？我早就跟你说过了，我宁肯随便找个女人结婚。我也不会娶那个叫叫什么来着那个女人。既然这可是你自己选的，你可别后悔。当然，放弃继承权。如果你在一年之内提出和小兰离婚，那么你将自动放弃商氏的继承权。小兰。
，你接受度还挺高的。这可是你违背父命，自己亲自特地认真选的妻子，我的好儿媳啊！走，出去看看我的好儿媳。<笑>哎，跟你爸爸聊完了。你手里拿的是？啊，这个呀，我在你们家门口发现了好多这种石头。你看这个呀，特别适合打水漂。还有这个，好看吧？嗯，那是方解石啊。什么东西？<笑>还是小然聪明啊，这些。中看不中用的石头啊，有了用武之地。商叔叔，怎么是你啊？前一阵啊，我还说要把我儿子啊介绍给你认识认识，结果你们这就,就结婚了，<笑>真是啊，儿孙自有儿孙福啊，<笑>老头。你算计我，你爸爸永远是你爸爸。嗯、呃，是的，啊，我也没想到我跟他这么有缘分，是吧，老高？哎、为什么没告诉我，我爸让我相亲的那个女人就是季然？三少，冤枉啊！我还给过您照片。是您看都没看？怎么雷家刚还站在窗户外面打电话？担心感冒？啊切！你来照顾我一次行？我们。不好意思，不好意思。啊、小然、嗯，我给你们煮了一下姜汤。哈哈哈哈哈！啊，呃，还有感冒药，我放在床头柜上，你们记得吃啊。哈哈哈哈你干嘛抱我？嗯，不是说要在张叔叔面前演戏的吗？以后给我演戏。商涛，你睡不着吗？睡着了。其实我能看出来，你知道我认识尚伯伯之后。情绪就一直不太好。其实你不用自卑的，皇上数三代，每一个人都是那样。你要相信自己，总有一天你能把他带去城里去享福的。你以为我是自卑啊？原本散落的碎片，你一一捡起。我,我是想说离婚的事儿。妈，嗯嗯、既然你，既然你发烧了。原来不是做梦，他照顾了我一夜。说。
我干嘛要死掉？其实，我想说的是，虽然我们是协议结婚，但是在我这里，结了婚就必须当真，所以我特地打了一份离婚协议，就是为了当着面把它全撕出来，来表示我对你的真心。这么说，少凤还真信了。可是您不是要和少凤离婚的吗？老头把我骗得团团转。我为什么不能将计就计？正好可以获得继承权，然后找机会脱身。可是老张总明确说，得到继承权的前提是不能主动离婚。您还能怎么做呢？我是不能主动提出离婚，但如果是既然主动，那老头他就没有说的。列车。好。你要去哪？我答应既然要假扮有钱人，去拜访他的父亲和继母。假扮？你为了给我撑面子，特地租了一辆劳斯莱斯，花了不少钱吧？小心！哎，这可是我专门买的西装，超级，可得保护好了。是我要给拿回去的。我说这奢侈品都是骗人的吗？这质感，还不如你自己那些大笔记。算了，不管。赵桂平那个势力呀，就不认得。我的面子就靠你了，老公你哪儿来的伞？还好我早有准备。放心吧，这么贵的西装可得好好。所以你本意是用我来挡的，只是想起西装很贵才撑伞的。怎么会呢傻在这干嘛？不知道躲呀。这我与其是一种小。叫卖，人家王老板那可是拆迁户，赔过两次婚，还有一个残疾人儿子，您就快赶上吧！你要是觉得他那么好，你也怎么不嫁？怎么叫你女儿嫁？你你。你既然是我的妻子，我不允许别人这么欺负她，别说后妈，亲妈都不行。哇、哦！您就是那个跟季然结婚的男人，倒是人模狗样的，拐带别人家大姑娘，不要脸！滚！滚！你请滚！滚！别说，让我回趟家里等等你。家？我还以为家。走，老公，你不收这个气。不是要挣我面子，面子还没挣到。凭什么要死？争面子？怎么？你们有钱人买西装都不得不摘吊牌的吗？既然，你该不会找了个什么演员来假扮有钱人吧？看来你的面子和你找来的男人一样假呀。他不是，他不是什么？你倒是说说，他究竟是什么大人物啊,啊？我的身份，你还不配知道。什么下贱东西，也敢在老娘面前装人了？有本事你就拿出五十万
不然你就给我闭嘴！你们不要太过分了，吃里扒外的东西，你也给我闭嘴！区区五十万，还配不上你？<笑>我去了，本来不想笑的，但实在是太好笑。竟然，你找来这个演员，挺敬业的呀。这个赔钱货啊，能卖五万块啊，那都得烧高香了，还五十万配不上。你打算给多少，你又能给多少？我还以为啊，你有多大的底气呢？五万块，你打发狗呢？我说的是千万，多少？<笑>五千万？你当时给你妈上坟的冥币呢？张口就来。哎呀，亏你说得出口。怕是五千块都没有吧？看起来人模狗样的，背地里指不定靠着什么赚钱呢。哎呀，我的好姐姐，昨天我下班亲眼看见你进了超市买了这些东西，怎么今天就变成姐夫上门的礼物了呢？好啊，连送门礼都是既然出的，这合着是个吃软饭的，还刚放屁说能拿个五千万的彩礼。哎、啊，谁稀罕这东西？站住！我养你这么大，说走就走，就这么容易吗？这是你从小到大所有的开销，六十七万三，还钱。我从高中开始，所有的费用都是我自己勤勤俭学赚的，花了多少钱，但好意思写上去，还有奶粉钱。你了解，哪些都是我妈？你妈的钱不是你爸的钱吗？再说了，你那个短命的妈，治病花了那么多钱，我还没算呢。他妈的死亡赔偿金不都全给你了吗？闭嘴！这有你说话的份吗？哎呀，爸，你就别担心姐姐了，这不是有一个能出五千万彩礼的姐夫吗？以后啊，那天天都是好日子、啊。五千万。他要是能拿出五千万彩礼啊，我就跪下来给他磕头道歉。就是这里了，把三少给少夫人准备的彩礼抬上去。是。三少，少夫人，礼品并五千万彩礼送到。这个礼是真的吗？嗯，那个牌子的燕窝是顶级收藏，我也只在杂志上见过。抱歉，是我太喜欢小安了，所以才没经过你们二老的同意，就跟他领证。这些东西啊，算是我上门赔罪的。笑的怪瘆人的。小伙子，让你破费。韩助理。刚才是谁说来的？只要我拿出五千万的彩礼，就会下跪道歉了。<笑>误会，都是误会。小冉，快介绍介绍工业呗。他是我在商事集团工作。商事集团，巧了，我老公就在商事集团工作。<笑>连西装都是买了退的，在商事集团上班又怎么样？估计就是个臭打工。哎呀。对，叫你来客人是吧？<笑>我们亚军呀、啊，可是商事集团的高管，年入上百万呢、啊。那商事集团的总裁亲自上门，三顾茅庐，请我们亚军去工作的。商事呀、啊，可是江城最大的集团，那无数人呀、啊，挤破脑袋都挤不进去呢。啊，对了，这是季然的老公，也在商事集团工作。原来你也在商事集团工作。没礼貌，这是什么职位？叫什么名字呀？商事集团总裁，上岗。商事集团总裁，不是你，你找的是吧？不是我说，哎，你这个有天陪妈的擦中姐姐，配得上咱这个爱讲礼貌的商。你我的好姐姐。拜托你，让你这个老公冒充值钱也好好调查一下
。那商总可是叱咤江城的大人物，怎么会穿一身最低级的品牌西装，还连吊牌都不舍得摘？那这五千万支票是？五千万的支票，这个也就是唬唬你们这种没见过世面的下。给我一张这个支票，我能给你写一个亿。亚、哦、军啊，幸亏有你，不然险些被这个废物给骗了。你这个吃里扒外的东西，我真是小看你了。早知道当初就应该让你陪你这个贱人妈一起去死、啊。给你们三分钟时间，向我妻子道歉，不然一个小时内。我让你们在江城消失！你狗叫什么呢？我告诉你啊，你要是得罪了盛世集团，你们有好结果吗？还有两分五十秒。行，你敢打我，我告诉你，你完了。亚军、哦，你没事吧？哇！既然你看你领回来的人敢在别人家里为非作歹，简直是无法无天的不成？既然。我老婆可是商氏集团的人，全力滔天，得罪了他，今天就是你和这个小白脸的忌日。既然如此，我也没有耐心和你们再耗下去。通知公司，把这个赵亮军给我开除，拉入黑名单。任何行业不得录用。若再以商氏名义在外胡作非为，赵家将成除名。你说什么呢，娘娘？我没听错吧？他。要把我给开除，还要让我赵家在江城出名，真是笑死我了！老公，他以为他是谁呢？敢这么逼临商氏的人，真以为自己是商总？哎，我的肚子呀！既然啊，这就是你找的好老公啊！看到那辆劳斯莱斯了吗？但凡他有那辆车的主人一半的才是，我都不会瞧不起他。我确实是商氏的。够了！你以为你姓商就是商氏的总裁了？你要是商氏的总裁，那雅君身为高管，怎么没有见到你？你撒谎都不带上脑子吗？就凭他的级别，还没有资格见到总裁。总裁，已经办好了。这双方让你俩唱的是没完没了，是吗？行了，这电话也让你打了，这逼也给你时间装了。我怎么还没有被人开除？你就是一个臭打工的。你这一辈子就只适合在这个社会的底层当中建立。哟，这是我领导的电话，他可是商氏集团商总最得力的一项，懂得搞文化。喂，刘总，<笑>我有块事要给您汇报。老公，你干嘛？你是不是哪里不舒服啊？臭打工的，你把我老公打伤了，赔钱，否则我让你倾家荡产。说什么呢，商总，我不跪下了，我我错了，商总，对不起，是我有眼无珠，我错了，对不起，你能不能不要开除我？太水，果然找他来撑面子是对的。你干什么呢？他就是个臭打工的，怎么可能是商总？看看，既然那又穷又贱的样，他老公怎么可能是商总？你给我闭嘴！说什么呢？商总，都是这个臭婊子，他有眼蛊惑我，还有这死老太婆，都是他出的主意。亚军，你在胡说什么呢？总刚刚给我打电话，他说我已经被商氏集团救出了。如果我再得罪商总的话，赵总，赵总，赵总。什么？难道他真的是商总？商总，这都是误会。你看，小然已经和你结婚，那咱们都是一家人了。啊，是啊。把彩礼拿上来。这是孝英赤霞珠红葡萄酒，一瓶市价三百九十万。咋？尚能雪鱼卓最新拍下两千七百万。这是五千万彩礼，这是我个人。
再加五千万。平时小然说，家里人对他都很不错。就是。今天我已经见识到。大姑爷，这都是误会。他妈妈早早抛下他，都是我操心。我也是怕他嫁错人，我也是着急。夫人，你说，既然，啊啊啊！既然，您刚刚已经把我赶出家门了，这笔钱和你的不什么关系。哎呀，既然你，以后小人由我来照顾，就不劳烦你们费心。最后再警告你们一句：你们以后要是惹得我夫人不高兴，这江城你们也就别待。哎呀，没想到这辆车真的是你的呢！让开！啊给你钱就想给金然出气吗？还好意思说赔钱货，相亲对象从来都是先给你挑，才给他。结果人家嫁了个有钱人，还回来耀武扬威的。你呢？啊？怎么又怪我？开顶嘴！这个商总有些奇怪。太爽了，太爽了！你今天租这个车也太值了吧？花了不少钱吧？没花钱。是他借我的。韩哥，你是在商事工作吗？啊，对。高管。啊，不是，不，我我我不。韩哥，你也太讲义气了吧！这么贵的车都愿意借给商总。毕竟我和商……啊，小小程的关系在在这儿呢。糟糕！啊，等等。仙人，转过去。怎么了？嗯、呃，我就是想，韩哥这么有钱的话，刚刚砸的那个不会是真的吗？假的。吓死我了！我刚刚心都在滴血。那么短的时间，上哪儿找这么真的家伙？我的心才在滴血啊！谢谢，那我先。三少，如果我没记错的话，你今天原计划是要让季小姐跟你提离婚的。总会有别的吧？呃，那你有吗？你有，我有。谁呀、啊？来了，张先生，这么晚了，你有事儿啊？我可以住你这里吗？啊？为什么？因为。什么？你说你破产了？对，我破产了，我的房子也抵押出去了。我现在无家可归，所以你能收留我？这也太突然了吧！冒昧，你可以拒绝。哎，徐总，你们有没有感情基础？夫妻共同债务，他干嘛帮你背？这时候暗示他可以提离婚，哪有不成的？原来只是个破产的费用，空有架子罢了。还敢冒充商总？你们等着吧，我一定让你们后悔。好啊，这还小？洛夫特，在疆场，二环之内我能租一间这样的房子？在下的实力可见一斑。确实，我正在煮面，你饿不饿？要不要一起吃
。是。老公。啊？你就说你饿了行不行？饿。好嘞，等着。我是来提离婚的，又不能真的离下，怎么开口？其实妈妈走了以后，我就没有家了。我也不知道家应该是什么感觉。我们领证呢，确实是有些突然。每一个季节不知不觉。我也没有什么结婚的实感，不过你今天在继母面前维护我的那个样子，让我突然意识到我不是一个人了。我有家，你呢就安心的在这里住下，不要有什么压力。有那么一瞬间，我已经很开心了。哦，你是不是有话要说？哦，我想说，我们什么？离了婚了？哎，开了点火啊！哎，我老公，帮我绑下头发吧。这样。你们在夜空。出现在我梦中，想偷偷带走。曾经我的枕头。我一样。别这样。我是说，床好一样，你不觉得吗？沈涛。好像是。沈涛，沈涛，沈涛。不好意思啊，我就只有一张床，已经下单软垫了，你先忍忍吧。啊、哦。有那么硬吗？你做梦都在说。柜子没有被子，拿出来铺在底下吧。好。食色性也，我是个正常的成年男人，做梦怎么了？这不代表什么。怎么了？我很奇怪吗？哎，你结婚怎么也不告诉我？听人家说你老公超有钱的。我姐夫那可是姓商哦。啊，是商氏集团的那个商吗？没有，他就是一个普通的生意人吧。大家快去跟。姐姐，你就是太低调了。商氏旗下的云顶酒店可从来只接待有头有脸的大客户。姐夫在那儿请同事们吃一顿，问题不大吧？太好了！难怪老张总如此看重超夫人，他的确和一般女生不一样。够了，我已经跟老头商量过了，不会在这件事上多浪费时间。一年是两人一。厉害了，我的老张总，您的办法果然奏效。出去吧。好。哦，对了，您之前让我关注的那个赵亚军。怎么了？他以商务携带的名义，今晚在云顶订了一间包厢。怎么还不给姐夫打电话呀？莫非他订不到吗？哎哎呀，承诺人士都比较忙，电话打不通是常事儿，咱们换一下就是。小然，哟，春英也来了，又来了，怎么不见你吃呢？哎。本来啊，想沾沾我那个和商氏有着千丝万缕关系的姐夫的光，嗯、来这云顶啊吃一顿大餐
。现在看来是吃不到了。想来这儿吃，干嘛用得着他呀？把他们都带到我房间里去啊！是。对了，把咱们姐夫也叫过来，跟他进行试。啊。不好意思，赵先生，包间已经满了。我的包间满了，先生，实在不好意思。哟，不是我的宝箱吗？这是装逼未办而中道不足啊！我发现你跟你那个爱讲礼貌的老公真的很爱讲礼貌。嗯，我告诉你，这家老板我认识，今天就算是他天王老在那个包间里面，也一样给我滚出来。哟。这都是狗鼻子里啊！姐夫，你这是闻着味儿来了呀？饿了吧？怎么还不进去？好吃。我有包间了。我来联系。姐夫，我发现你这个人真的是没品。这里可是云顶酒店的包间，你以为谁能联系就能联系到？你才没品没脸！谁说我老婆联系不到？是我自己不想吃。想吃烤串，好，拼过。姐夫，这同样一个套路，咱用两次真就没意思。你拿一个亿的彩礼，哎，再反悔，你就让我们觉得你真的很有钱。你明明要不到云顶酒店的包厢，非要出逃，哼，你就让我们觉得你真的是很有面子似的。我是要的，我就会在地上学搞笑。各位都在呢。包间已经准备好了，所以我来了。谢夫，对不起，没让你吃干的，急了。走。别进去了，他摆明了是要给你男朋友。既然，你会觉得我丢脸吗？当然不会了。你别想，破产的只是一时的。走。您这个太过分了，这酒得几万一瓶。大家随便吃随便喝，啊，没关系，大家放心。我要是掏不起啊，这这不是还有我姐夫呢？我忘了跟大家介绍一下啊，我姐夫呢，那个是生日集团的总裁呢。生日总裁？只不过是做一些小生意罢了，大家随便点。以后既然，还得靠各位帮助。别装了。我老公都告诉我了，什么开公司的，什么家族企业，不过是一个破了产、靠老婆养着的小白脸儿罢了。你有脸？后天别说话，大屁！小冉，不是我说你，你说你找一个满嘴软话的软饭男，后面去。既然嫁给你，多帅呀！要是我有钱，我也帮你。什么到饭吃？他不配。干什么？嗯啊！你冒充商总，你害得我被生日集团开除。你问我干什么？你今天就是你看，看，你得罪我的下场是什么？给我妻子道歉。道歉，他也配。今天当着这么多同事的面儿，我也不怕丢我们季家的人。实话告诉他们，既然带着这个小白脸冒充商总也就算了，就连回门的礼都是假的。你们礼都是假的，既然是这么麻烦的兄弟，上次你们还冒充，平时他还装那么亲口，跟他那不要脸的妈一个样。当年你妈病重，竟然冒着大礼，苦苦哀求我们收留你，这不是道德绑架吗？怎么生病了就不得了啊？死了都跟我们家没有关系。季婷婷，你说，当初要不是我妈收留了你，你一定；当初要不是我妈把她的资产给你们，你们能有今天的好日子？那是他活该，是他为了让我们照顾你，强制我们收下的，又不是我们要的。<笑>对了，说到你妈，你可能还不知道吧？你妈可不是病死的。我老公，你说我们该不该告诉他？其实你妈呀，是被我们亲手拔掉氧气管，窒息而死。说什么？我跟你拼了！既然幸好有你妈留下的钱，我
我跟亚军才能逍遥快活呀！你们混蛋！你们把我喊成这样，你们的良心不会痛啊！我们现在是人上人，再看看你是最卑贱的底层，看看我们之间的差距，良心有什么用？来了。你他妈疯了！你敢打我？来人！先生，我告诉你，你这个废物就完了！你敢在云顶闹事打人，李经理就是他，就是他闹事！尚先生，你还在啊？没想到这些人都是你的朋友，咱们老板说马上就会来亲自给你赔礼道歉。不必，家业不想被打扰。这两位闹事的人需要我带走。李经理，你是不是瞎了？他们就是个破产的穷鬼。姓李的，你是不是瞎了？我告诉你，我跟你们陈总可是老相识。那您谈道歉。我告诉你，现在立刻马上把这两个狗东西给我轰出去。什么？张先生是我的贵客，你在他面前也敢这么放肆？陈总，陈总，咱们是老乡了，陈总。别别别别别别别别动，陈总。回去我不算为难，温暖你变成的习惯，你出示条件，我照单全我要认识起诉这阿军，我不要死去，我要让他这辈子都开在牢里。这是哪儿？这是酒店，你喝多了，好好休息吧。什么？都是要你了。我不会走的。想游乐园般精彩，我们相对恋人相爱，幸福是应该不会是当我。盛总，盛总，三少，小韩，你女朋友会主动亲你？当然，哎，不对，您不是要和少芬提提离婚的吗？哦，少少少少芬亲你了？他是喝了点酒，可能是想想体会一下亲吻的感觉。少芬是女孩子嘛，害羞。就算他想试试亲吻的感觉，那第一选择不还是你们吗？喝醉了，那是潜意识信任你，那清醒着。那就是明明白白想着你呀，森少，您这是，哎，坠入爱河了。就你话多了，还不出去啊？啊，准你两天假去陪你女朋友吧。谢谢三少，谢谢少夫人。还不走？你一看刚刚就是没听我说话，今晚为你辞上晚宴，陆总邀请您务必参加。好、啊，那个赵海军呢？已经处理好了，这辈子都不会从牢里出来。还不够。给我找两个杀人犯送回去，要每天关照他。好，陈总。杨小华，太好了！为每年的慈善晚宴都是史上界最重要的活动，参加活动不仅可以收集素材，更重要的是可以积累人脉。咱们杂志社每年都只有一个名额呢。怎么，今年是我？不会呀，毕竟今年是我，还我！既然让您进去，主编，这明明是去年我业绩第一，您答应我的呀。参加这种晚宴可都是要穿高领的，你有吗？看你这一身地摊 A 货，去了不也是给社里丢脸？你还是先管好你的嘴，别口无遮拦，去了没事。太过分了，不是有小孩吗？我给你搞。喂，爸，你想让我去那个慈善晚宴对吧？好，我去，但是得带上纪然。好，放心吧，还能搞定。大小姐，有你真是太好。你知道就好。
不是为了你做出多大的牺牲呀！我爸让我去那个晚宴是为了相亲去呢，指望着哪个豪门阔少不长眼看上我，万一商少对我一见钟情呢，是吧？你是说商氏那位从来没有露过面的继承人，他今晚也会去？第四页第十七行的数据，核心核查。我今晚有事，要晚点回去，不用等我呀，老公。走，给你好好打扮打扮，打肿你那个亲妹的脸。慢点，慢点。姑娘,娘，现在越来越漂亮了啊！贺先生就会开我玩笑。你看看，今天来了这些女明星。有哪个比娘娘漂亮？嗯嗯、哎呦，这美女是谁啊？是谁？哎，别挡！你今天超漂亮的，我都流口水了。夸张？哪有？我要有你这身材，我天天裹块布出门都行。你怎么不裹呢？法律允许的话，我也想呀。<笑>我不知道我生瘦在哪。你找他干嘛？小色诱。想什么呢？我们主编一直想采访商氏集团的继承人。嗯。可是别说接受采访了，他都没在公开场合露过面。季宁宁抢我的邀请函，肯定不光是为了我。他一定知道商少今天晚上也来这儿，想争取一个采访的机会。那你是得抢到他前面，一定是应该在那边。我要去完成我的测试任务，今天只能靠你自己啦，加油！哎哎，谢谢。啊啊啊！哎，美女，你是哪个影视公司的新人吗？哎，就这么早？太没礼貌！我叫贺强，江城贺家，你混圈的不应该不知道。我不是你的亲妈，请你放开。来、哎，既然相遇就是一种，能不能轻易放开？你说呢？啊啊啊、根本就见不着上少，韩特助把所有的采访都拒绝了。我们也是拖了一层层关系，预才搞都递不进去。这位小姐，你还好吗？喝多了，肚子疼一下。缪斯都约不到的采访，看来常规途径是不行的。我想约一个非常非常重要的采访对象，被拒绝了，可错过今晚，不知道什么时候还有机会再接触。哎呀，闯进去！什么时候了还跟我开这种玩笑？拿到商少的采访，以后再顺利岂不是横着走？也许冒点风险也是应该的。闯进去！商少，时间到了。你好，林姐。哟，小美女，走到这儿。哎，放开我！哎，放开！商少的背影怎么有些熟悉？商少，我是《奢侈生活》杂志的编辑，希望能约你一个专访。我们《奢侈生活》可是江春发行量最大的时尚杂志，相信通过这次访问也能提高您和商氏的影响力。商氏什么时候需要一个杂志来提高影响力？这是在干嘛？光天化日的也不知道害臊。
你图谋不轨！我要报警！今天在座的各位全部都是人证。人证？哪来的人证啊？分明是你想纠缠贺少，我亲眼看见你把贺少拦在角落里面，对他宽衣解带。我好歹是你姐姐，就是因为你是我姐姐，我对你才更加失望。你没有邀请函，你怎么混进来的？谁说我没有邀请函？这酒在新鲜的。哦，既然你没有邀请函，特意混进来，就是为了勾引贺少。你血口喷人，大不了我们查监控啊。明明就是他骚扰了我。贺少是什么身份？骚扰你？谁信啊？是呀、啊，不是你挺着胸。在我以前话，三少，那边好像出事了。哎，是少府，是季小姐。季小姐这是怎么了？受人欺负？最后呀，还拉着我的手，往你胸上。啊这位女士是我邀请来的，有问题吗？是陆先生，他他们认识啊。飞车，既然在这里，不方便露面。可是，要不先和陆先生打个招呼吧？叫你飞车听得见吗？是。既然你这一晚上收获不小呀，这又是勾搭上哪家的小白领？亏你还是时尚杂志社的编辑，费劲儿抢了别人的宴会名额，陆先生都不认识。陆先生，我还马先生呢。不就是季然的小白脸吗？穿成这样来参加陆先生的宴会，司马昭之心。您您是哪个陆先生啊？当然是今晚宴会的主办方，你们杂志社一直求合作的著名摄影师陆思言先生哦。哎呀，陆先生啊，我不是故意，不是，您怎么认识他这种女人啊？我有权限查监控，如果你想报警的话，可以配合。谢谢，谢谢。至于你。我的晚宴不欢迎不安好心的人，是你自己离开，还是要我交保？我刚好像看到他从商场的休息室被扔出来了，有这回事？就是他。没事。怎么来呀？都肿了，你都扭成这样，怎么还硬撑啊？在季宁宁面前，再拖也不能丢面子。陆先生，谢谢你啊。啊，没事，能够帮助你这么漂亮的女士，是我的荣幸。季小姐是吧？能不能坐我坐我？啊，哥，找了你这半天，结果你现在撩妹，三少他都走了。这个上司，不用管。哎呀，您和稍稍很熟吗？不是，谁要跟他熟呀？不认识，能不能帮忙联系一下上司？我想跟他约餐。这个，哎，好像不太容易。他这个人呢，说好听点是有底线，说不好听点是油盐不进。他不想办的事儿，我呀都没有办法。嗯，没有办法。嗯，明白了，还是得谢谢陆先生。那我们就先走了。别，我我送你。不用，我。呃，圆圆，我家司机刚刚发微信说车坏了，今天不能送他，我跑了，拜拜。哎，走，走既然，你还记不记得你已经是结过婚的人了？这个星星真是，问题来了。陆老师，是，是你啊！啊，脚伤了。很难弄。原来刚刚是因为这个，哪只脚？这只，他疼成这样
，你还好送你回来那个男人有说一笑。你看见了？那你慢点。他呀是著名摄影师，我们杂志一直想跟他合作来着，在他面前再痛一个墙角站，就他想着这那在我面前就不忍。那当然了，你是我老公啊，真的足够。谁让你穿成这样的？别乱动！别乱动！再动，你就自己下来走。别别别！忍一下。哥，你也热吗？我看今天出汗。行了，睡觉吧。老公，你又怎么了？我疼的出了一身汗，我想洗澡，你能不能帮忙？帮？怎么帮？只是帮忙把他抱下去，不然你还想怎么办？哎，既然你怎么了？摔摔了，你进来，你进来，闭上眼睛进来。我进来了。你闭上眼睛进来拿浴巾啊！徐总，左手边，再往左一点点，再往前，下面，呃，下面，右右右右右一点，右一点。哎，错了，掉进去了。等等、啊，那边，你那边，下下，这右，对对对。好了，睡两吧。哎呀，你要我呢？别别别别松手啊！浴巾要掉了要不请假一天，在家好好歇一歇。不行，会扣钱的。你这还在试用期，工资又低，我们的每一分都得精打细算。我转正了。啊，这么快？嗯，小韩内推的。太好了。哦，慢点。韩哥结婚了吗？干嘛？你什么意思啊？像他这种有钱、大方、有责任心、幽默、工作好、对朋友也好的人。提着灯笼都难找。我呢？你你就是有点太闷了，冰块脸，我那么招女孩子喜欢。三三少、啊呃，你交过几个女朋友？呃，三，呃，四，五，呃、啊，你应该不超过十个，最多十个，最多。还是工作不太棒，你的假期取消了，这周末加班。啊？这不是老盛总给三少的婚戒吗？哦，在少夫人那儿吃了饼，欺负打工人是吧？哎呀，这周末情人节，本来打算陪女朋友的，工作重要。不是二月份吗？哎，这你就不知道了。每个月都有情人节，女孩子嘛，最重要的是仪式感。别人不过的情人节，你都给他过
，他会更感动。是吗？别人不知道，反正少夫人肯定会觉得你莫名其妙。我哥哥可是派我来兴师问罪了。韩特助，商少手上戴的是婚戒吗？这么说，是包办婚姻。那三少他肯定不会。老商总年纪大了，现在的小姑娘套路很多的，可能是为了钱才献殷勤。顾小姐。少夫人根本不知道三少身份，怎么可能为了钱？不知道身份，那这个问题怎么办呢？这是我跟你妈妈的婚戒，当时。我一穷二白，为了买这枚戒指，我整整喝了三个月的白粥。现在看来，这不算什么好东西。可就是这样，我跟你妈妈携手走过了三十年的风风雨雨。现在，我把它交给你跟小人了。你凭什么觉得我会给他？把戒指交给他，也只是希望他记得自己已婚，谨防烂桃花，并没有别的意思，对吧？怎么了？脚还是不舒服吗？我要不要送你去医院？哎呀，没事没事，这会已经不疼了。我看今天会下雨，我去你公司接你，你别加班太久了。什么？停车！啊！把车停远一点。三十多。哎，你怎么不在里面等我啊？外面多冷。我是看见你才走过来的，下这么大的雨。你就不用来接我了，就是因为下雨才要来接你啊！下雨天打车又不好打，还堵车路。上车吧，抱紧我。走啦，走。去阻挡这一切的情侣，将你的记忆，我抱歉不能说明。喂，老婆，我提前下班，开车去接你啊。今天这雨也太大了。哎，就。姐，要不咱们还是买辆车吧？哪来的钱啊？真是站着说话不腰疼。我羡慕刚发了奖金。又发奖金啊！啊！你这才入职没多久啊，谁想挣你奖金啊？有没有一种可能，重签结婚协议？嗯。干嘛规定不能过夫妻生活？我是不是又把我心里想的说出来了？这是你心里想的？嗯，不是。等等，好了，你和陌生人协议结婚，现在还想跟他滚床单？你小点声。哎，不是这么重要的事儿，你怎么现在才告诉我呀？我错了，欣欣，你等会儿再骂我，你先帮我分析分析。你糊涂呀！就算他是帅哥，目前工作还不错，可他先天瘸腿呀、啊。爸爸是农民，最多有几头牛，他自己呢，破产，没房没车有外债，
。既然你是名牌大学毕业的，又是著名杂志编辑，胸大、腰细、排量、潮水……哎，等等等等等，先别夸了。再说，这人家对我没感觉，这男的有问题吧？和这么个大美女同吃同住的，没感觉啊？他家里催得紧，他不会是喜欢我吧？你被骗婚了？嗯？会是吗？肯定是呀，成年男女没有感情也有生理需求的，你试试。啊。怎么试啊？你还真想试呀？哎，我说啊。那天我晚会上，你一声不吭的就跑了，也不给我个交代。我看你也不在意。那是，那天晚上我可是认识了一个做模特的好妹子，真是漂亮，是那种能激发男人欲望的漂亮。爸，跟你这种性冷淡，说了你也不可。看这里。我结婚了。嗯，你说什么？你还真想试？那不然你还是个恋爱脑，受不了。看来解决男人的办法只有利。喂，陆先生，你周末有空吗？既然想请你吃饭呢。我怎么会这么想？你对他什么感觉？喜欢、责任，还是单纯的心理冲动啊？如果你没有什么其他事儿，请你离开，我还在工作。都是成年人，你还避讳这个干什么？就算只是心理冲动，你们两个人相互解决一下，又不会怎么样。我又不是你，你怎么说话？只接受欲望的趋势。和钱叔有什么区别？陆先生，那个不好意思啊，我朋友他，想把你吓的，没打通。你别闹了，陆先生是我们杂志社的贵宾，正在谈合作的，可不能搞砸。知道，我连这点分寸都没有吗？不过陆先生在宴会上面替我解围，你第二天还跑到社里去替我解释，确实应该解释。嗯，那就周末吧，周末我来给你。免得再加好美丽上当，真的好尴尬。老师，咱们这边灯光和机位都 OK 吗？可以。嗯、各位老师，晚上就要开设了，你们各就各位辛苦一些。陆思妍老师啊，您拍摄区模特。好的好的，我这边帮您留意一下好苗子，放心吧。你倒是挺会打着我的旗号给自己寻方便。您怎么来了？来考察可能的合作伙伴，结果看见有人狐假虎威的。提高工作效率，我才能把完整的精力放到和您合作的项目上。这不也是为了节省您的时间吗？嗯，对。嗯，老师，你看这个，我换一下，好吧？对了，陆老师，嗯，您周末有？去。不好意思啊。嗯。喂？周末？我可能有事。哦、嗯，有约。有计划，不过我还没约人家呢。怎么啦？哦、嗯，没空就算了。莫名其妙。嗯嗯。哟、嗯，怎么回事？情人节之约被人放了鸽子，你拿我当备胎是吗？怎么还生气呢？去，赶紧去。嗯。陆老师，对，您周末有事啊？和一个失恋的朋友。啊，对，你刚想跟我说什么来着？想感谢您的帮忙，请您吃饭来着。不过可能说迟了。哎，拒绝美女的邀约，那不是我的行事风格。要不这样
，咱们一起。这不太方便吧？你不是一直都想采访双少吗？谢霍老师，明天见。你明天想约的人，约到了吗？嗯，算是吧。虽然和开始的计划不太一样，不过有一个更大的惊喜，你知道吗？他竟然答应我。嗯，我去洗澡。我明天也是有约会的。有就有啊，摆什么臭脸？我这么说，他会不会误会啊？应该解释的。河南的，河南的，干嘛强调这个？他家里催的紧，他不会是喜欢男的吧？他，他昨晚亲我，韩明明，成年男女没有感情也有生理需求的，你试试。嗯你放松，忍一忍就舒服下次练瑜伽之前，记得拉伸，这样防止受伤。谁说我在练瑜伽了？不是练瑜伽，那你这样是在干嘛？对，就是在练瑜伽。睡觉了。嘿，睡觉就睡觉。老公，你为什么不喜欢我？我没。那你喜欢我吗？城市里小星星，稀疏的亮晶晶，太多光，吃掉他们的身影。就像我爱上你，隐没在灯海里，你眼中只看繁华的夜景。我的爱藏在你的背影里，像渺小之。我从昨晚开始一句话都不说，看你那个满脸思春的样子。我为了你，可是拒绝女神邀约的，你尊重一点好不好？你身边那些，都是一些庸脂俗子。就你的高雅是吧？神女啊！陆老师，哎，季小姐，给你们介绍一下，这位是，跟你说话呢。<笑>原来你要约的人是陆思妍。原来你要约的男人是陆思妍。你本来打算和他过情人节。所以陆老师那位失恋了的朋友是你。你们认识？我们不认识。哈哈，我就说嘛，季小姐想要采访商氏的继承人。如果你们俩认识的话，她怎么会拜托我呢？你和商少是
。如果季小姐是想去采访的话，不好意思，双少从来不会问这些。我只知道他在商事工作，也确实没问过他具体做什么。啊哈！<笑>不用那么死板，大家先认识一下啊。坐坐坐。你去那边，说不定呀、啊，过段时间商少就改变主意了。到时候，特助，那不得第一个年纪小的，对吧？陆先生的朋友，当然要照顾。既然这样。那我就不打扰二位了，我和欣欣还有点事，那也要先吃完饭再走呀。陆先生，这家餐厅是你定的吧？小然想来很久了，你俩的品味还挺像的嘛。你别再乱牵线了，可陆思言那个朋友好帅呀，完全是我的菜，就当我们亲爱的朋友，坐下吃饭吧。小既然，上次我跟你说的事情，你考虑的怎么样了？什么事啊？做我的模特呀！我以为你开玩笑呢，我不信。你要相信我作为摄影师的眼光吗？哇，陆老师，你也觉得然然特别漂亮，身材又好，气质完全不输女明星的。嗯，而且小既然的气质非常的独特。嗯。跟你那些高雅女神比，怎么样？比不上。你这滤镜也太厚了吧！记住。将戒指给我对面的那位女士，没问题，先生。请问的话，戒指还是您自己给比较有意义。谁给你说是求婚了？我们有两位女士，坐在对面的，那就是她了。女士，您对面的。什么样的女人让你费这么大劲啊？啊,啊！餐厅呢，原本是他定的，他想过情人节，结果呢，没把女神约出来，还搞这一套，结果呢，忘了取消，闹了个大乌龙。情人节？啊，对，他说每个月的十四号是情人节。哦，听说过，嗯。帅哥这么帅，还这么上心，没戏了。我不太舒服，我先走了。我也不太舒服，我也走了。哎，记你账上啊！这两个人很不对劲。哎，小心眼，这大周末的你可别走啊，留我一个人也太寂寞了。可他们，你坐嘛，我有事要问你。你见过小贱人的老公吗？没有。既然没结婚，嗯、呃，反正没告诉我。第一次见面的时候我就知道了。啊？那天宴会结束，你说你的车坏了，让我送他回家。哇，你没事吧？我我送你上去吧。谢谢陆老师，不用麻烦了。我老公在家呢，我让他下来接我就好了。不是，你结婚了？你早告诉我嘛，不然我就不撮合你俩了。这也是我选择他的原因嘛。我这个人感情在外面名声实在不好。他就算想求合作，原本可以靠自己的外貌优势。
但他却选择了避嫌，所以我也很好奇，他都结婚了，你还撮合我？呃，因为然然是协议结婚，假的。哥、啊，操！我靠！谁他妈能拿石头扔老子？哪个狗娘养这么不长眼？给我滚出来呢！人呢？啊，啊人呢、啊？不好意思，都是我的错。我你是不是有病啊？叮当、啊。其实也没什么事儿。我要不要先送你去医院？不用，不用。要不我们加个微信？有什么事儿方便联系。好。你在要别人微信之前，是不是应该打听一下，他已经结婚了？你结婚了？啊、算了算了算了。哎，等等、哎，结了婚伤人就不需要负责吗？下过来。哎、我还有事，如果我先走了，我有事情我没通过。哎，你都已经结婚的人了，身边怎么还这么多烂桃花？是啊，我身边都是烂桃花，可不比你的高雅神女们。把这戒指还给他，把这戒指还给他。怎么，吃醋了？我们只是协议结婚，我吃什么醋？我认为，婚姻关系在存续期间，忠诚是最基本的要求，所以我解释了义务。这个戒指本来就是给你的，这是我父母结婚时的婚戒，所以我想把它交给你的时候，有一些仪式感。我为什么给我？毕竟我们已经结婚了，至少在协议期间。我们应该给彼此足够的尊重，省得那些少爷啊、公子啊蠢蠢欲动。靠、啊！哈哈废物！你怎么洗澡不关门啊？你怎么进来不敲门啊？我怎么知道你还在家、啊？我这两天早睡晚起，连上班迟到都不在乎。你果然是为了避开我。我们是协议夫妻，避嫌不是很正常吗？亲也亲了，抱也抱了，你现在知道避嫌了？你什么意思啊？你不会觉得我觊觎你的肉体吧？你现在的表现很难让人不高兴。我新房马上就要交钥匙了，到时候我们各说各的，我才不要理你。现在不是各说各的。沈涛，你学坏了，你。新房，之前他是不是说过，新房是西城印象？张总，西城资金链全部断定，他们手里的楼盘包括西城碧玺、西城天地、西城印象等等，都成了烂尾楼。过两天就会宣布。喂、哎。那我们的房子怎么办？我交了首付的，我每个月都有在还贷款，我们又没有欠钱，为什么房子没了？怎么了，姐？他们说开发商跑了，房子交不了，怎么办？怎么办呀？从我们申报这张 PPT 可以看出，我们上个月这个股价分析的数据报告做的还不是很好。然后我们呃，老板是。
这就是问题吗？我先打个电话。好像没有别的办法了，只能等。也许明天他们拉到投资就可以继续开发，也许十年、二十年。可是我的贷款还得继续交，他们怎么能这样啊？还有没有天理了？吃饭了吗？昨天就没有吃饭，这样可不行。别哭了，房子的事我来想办法，好不好？你能有什么办法呀？你是不是在开会啊？先别打电话了，好好工作，我自己想办法吧。爸。今天的会就先开到这里，高三。你去做一份收入七乘以三万五的投资预算表。是我明天去做，现在做，半小时。是，说。老板，随着收购这个地产项目，集团至少会送五十个亿。我知道了，你出去吧。那这个项目需要推进吗？五十亿的亏损项目，你问我推进？可少芬那边。我是个商人，这个损失其他可以承担，但不值得。我还不至于为了。算了，你先回去吧。好的。既然我刚刚又发了一笔奖金，给你打了三万块，先拿去还贷，别着急。停车。哎，他老公，你怎么来了？我还想问你呢，你在干嘛？咱这职场也不是白混的。我托朋友啊，给我找了一些低价的外贸文单，以后我下了班呢，就在这中心公园摆摆地摊，赚赚外快。这里大学城，人很多的，没问题。你很缺钱吗？我不是刚给了你三万吗？就是因为你给了我钱，也给了我信心啊。老公，你虽然破产了，但是他是挺干，很快就找到了一份高薪工作，还一直拿钱出来贴补家用。像你这种跌倒了重新爬起来，抗压力和执行力都一级棒，又敢于承担责任的人，肯定会有所作为的。所以、啊、我也要努力，只要我们夫妻齐心啊，我相信很快就能走过下一场雪。竟然，你是不是有点太绝望？老公，快过来帮忙！我我我我我我我我我我我我我你这身西装看起来很贵、啊。我下午要见客户了，那你别动了，干洗也是。你们老公，赶紧站好。这商总是在搬货吗？咱打个赌吧，商总三天之内会批一个赔五十亿的项目。韩特助，你可别逗我了。我虽然只是个开车的，也知道咱们商总目光如炬，从不干赔本的买卖。把自己搭进去不一样吗？那慢走啊，明天记得带舍友来。我这个包的质感，出去随便打印，绝对是四位数级的。你这是占了大便宜。张涛，你是不是不好意思卖东西啊？干嘛像个木头一样杵在这儿？这里又不是时尚 T 台。我本来就不会卖东西啊。
。那你之前怎么做什么？所以破产了。我站这里很累。就站在这里，一句话都不用说。站累了，坐下休息。坐好。为什么要这样？嗯，待会儿就知道。哎，杰明，你看看，全部都是新款。好帅啊，像明星。明星还帅，商务精英范。姐姐，那边的男生是跟你一起摆摊的吗？对啊。那你们是什么关系啊？嗯，他是我老板。老板？嗯。看他的气质，就很容易看出来啊。大老板，我们这批货啊，全部都是工厂清货拿出来卖的，本来是要进出口国外的，现在全部一折起，超级划算。那看看，哦，看起来质量很好哎。当然了，我们这个平时都要卖好几百上千的。姐姐，我可以加一下老板的微信吗？以后买包包的话，我可以直接联系老板。没问题，加。慢点，慢点，慢点，慢点。啊！都市大劫呀！我看明天增加一倍的货量。我是你老板。这么说不是比较好卖货吗？再说，当我老板你。你明知道他们个个都说我很帅，你还非得让他们加我微信？可是你真的很帅。现在已经有七个人要约我。现在的大学生都这么奔放吗？哥哥，哥哥，哥哥。你还笑、啊？那你知不知道，我才是你老婆？你又不会对他们做什么？你怎么知道？我我们结婚这么长时间，也没有什么实质性的夫妻生活。那像我这种有合法结婚证的人，你都不会乱来，更何况那些突然加你微信的妹妹。你倒是挺信任我，嗯，但是有句话你说错了，有合法结婚证就不算了。啊啊啊啊！想在里面放一份爱，外总是被打败，真。十万你小子脾气越来越差了。说，你下基层体验生活的，摆摊帅照，在各个校园网漫天飞，我都看见网上有小女生拉群打算明天去看你。有这种事？你们公关部这回肯定在加班删帖，不过我都看见了，这得处理一阵子。明天我去照顾你生涯，几天没见小然然，都想不到。我去睡觉。姐，这就是商涛的妻子吗？怎么看起来有点面熟呢？是
是他，都跟三少结婚了，还出来勾三搭四。喂，贺少，你还记得那天宴会上的那个女孩吗？哥哥，你怎么把人家的微信给删了呀？人家好难过啊！哥哥，你怎么不理人家呀？是因为不喜欢我才删的吗？是。我、啊、不好意思啊，小妹妹。那天怪我没有把话说清楚，他其实是为……啊，你结婚了？这样啊，那好吧，姐姐你这么漂亮，也只有你能配得上他了。满意了吧？干嘛还黑着脸啊？既然，我们现在到底算是什么关系啊？既然，你们两个怎么一起来了？既然，你老公是他呀。那你上次怎么不跟我说呢？害我当着你老公的面撮合你跟卢大师，尴尬死了！哎，不尴尬，他们两个就是协议结婚嘛。<笑>你怎么连这个都跟他说了？不是我说的，他和你老公是朋友，你老公说的。我跟他就是对了一下已知信息，猜的。你怎么帮他呀？我怎么没帮他？你没看到这么多摊位，唯独他这生意好。那你这追女孩真是，谁跟你说我在追他？这每天摆地摊太浪费时间了，你早点卖完，给结余我的时间。哦，这样啊。哟，这个也是你找的？老板娘，嗯，你这包质量不错。啊，放心吧。买回去送你老婆，她肯定喜欢。我是公司采购，打算给女员工送福利，不能太好，但是也不能太次。你这批货正好。你要多少？我给你优惠。您这边有多少？我全都要。你有多少货？我全要。这也是你找来的？不是。怎么是他？给您打八折可以吗？喂，我出双倍。三倍，五、啊、倍、啊，你够了吧？你追人之前也不打听一下，他已经结婚了，结了婚又怎么？也可以离啊。如果不想离，那人妻岂不是更好？老大，没事吧？我上，弄他！我先走一步，我贺翔翔没有得不到我，既然我不会放弃了，我明天见。你说，我保证他明天不敢再来。陆先生，谢谢你。怎么回事啊？啊，呃，陆先生已经答应和我们杂志社合作，进行一组主题拍摄了，而且会指定。呃，对，跟我工作的话会有很多加班，我就没时间再出来摆摊了。你你放心，我肯定是以工作处理为优先的。嗯。这下卢先生不但防止了那个贺少再来骚扰然然，更加巩固了他在杂志社的地位，真是太好了。哎呀，帅果然不能当饭吃呀，武力解决不了任何的。盛涛。你别把信心放在我心上，你已经在力所能及的范围内给我最大的帮助了，我很感激。其实，我不是说过了吗？我最喜欢的就是你脚踏实地的样子，和你有责任心的样子。嗯，像陆先生和欣欣，其实和我们都不算同一类
。如果真的是上市总裁，你的问题就都可以解决。那当然了，不过下一秒我们就得离婚。我们钱呢？我们钱呢？关军，孙少，咱们还是走吧。现在这些人都太激动，咱们的车停在这儿太过招摇，咱们会心仇恨的。你明明说好了今年年底交房，现在无限期推迟什么意思？你今天必须要给我们一个交代。对，交代。交代。各位，你们都听我说，我也是没办法。我手下好几百员工等着发工资，工人等着要吃饭，尾款我结不上，贷款也还不上，我干脆你们就把我一条命拿走吧！你你，我就真的没钱了，我。你没钱？我一个月一家四口分房三千，我一个月还贷款六千五，一个平民老百姓，我一个月赚九千五容易吗？我，你让我怎么活？就是呀，我一个月到手不到四千块。病都不敢看，不是我身体好，是我不敢看病，我生不起命啊！你还是人吗？我才八十不足进去吗？在城里杀了一辈子工，现在连个落脚地儿都没有啊！我攒了半辈子的钱啊，都是血汗钱，我没盖一块砖，我就想着。马上离有个窝不远了，现在房子没了，钱也没了，我给你们磕头了，我们家。这就告诉他们，商事会收购西城所有烂尾楼项目。孙少，是少妇买房的西城印象。所有，那亏损远不止五十亿了呀。那我说的吧。老公，哎，慢点。你知道吗？商氏集团全方位收购了西城，接手了手下所有的烂尾楼项目。一二期的房源全部会在一个月之内交付封顶，两个月之内交付现房。也就是说，两个月之后，我们就有新房了。嗯，这边公司在说。哎。可惜见不到商少，不然啊，我肯定给他重重的磕一个。有机会啊，我替你传他。不过你也要小心一点。小心什么？这明眼人都知道赔本的买卖，他都愿意做，他是不是这里有问题啊？你要不要早点考虑跳槽？嗯、给我的。很可爱吧？他肯定有扭亏为盈的方法。商事有这么多员工等着吃饭，怎么能说倒闭就倒闭啊？能吗？你不相信我？你们公司的实力啊？信？怎么能不信呢？这可是江城半边天的商事集团哟！嘿<笑>，好了吗？你想好。要什么样的装修方案了吗？我想要圆圆的沙发，还有圆圆的地毯。哦，厨房是要开放式的。还有还有，阳台那边呢？沈少不会真的爱上这样一个女人吧？不是号称没有搞不定的女人吗？这都一个多月了，一个小小的普通编剧还是拿不下来。油盐不进。一般的女人这么多，早都在爷床上了。哎，她老公你认识吗？不像是一般人啊。当然不认识。贺少如果搞不定的话，就趁早说。我贺翔在女人的身上就没有放弃二字儿。有的时候呢，有些事情也可以使用一些非常手段。凭贺少的能力，只要让他还离得开你。
。来，别浪费。谢谢。既然你这样对我的一片心意，真是太让人伤心。要不干什么？咱俩吃个饭。不可能。你要是不答应，那我就天天来，直到你答应我为止。反正呀，我这人脸皮厚，装什么清高，掉的差不多就行了。我可不是开玩笑，只要你答应，这张黑卡无限额度，肯定比你老公大方。首先呢，我不会做出违背婚姻道德的事情，别的男人再有钱再好。跟我也没关系。其次啊，我就算单身，也实在看不上你这好人。你要是非愿意天天来呢，我也可以选择叫保安或者报警。快上来。我问问您，以您的条件，想找什么样的找不着呀？非得执着，既然这个已婚妇女吗？没办法，我这个人就是这样，追不到，吃不到去。那要是我可以帮你呢？哎呀，那你以后有什么事，可以。姐，爸生病了，关我什么事儿？你知道亚军他入狱之后，我们就再没联系了。这些天，妈一直逼着我相亲，就想让我跟你一样找个有钱人帮帮家里。你姐夫没钱，你又不出知道。这些天，我也想了很多。其实我们小时候感情还是挺不错的，对吧？也不知道从什么时候开始，就变成现在这个样子了。你晚上有没有时间呀？咱们一起喝一杯，说说心里话。姐，你知道我有多嫉妒你？从小到大，所有人都夸我漂亮，可后面跟着的都是既然的妹妹。你怪不得，再或者，比他姐姐可差远。这就是你在爸面前指认，勾引赵雅君的真实。嫉妒就像一颗风子。只要有一点苗子，就会不顾一切的蔓延。所以啊，我怨你又恨你。就连现在，你明明都已经结婚了，还有贺少那样的富二代拿着黑卡来追你。可我呢？我什么都没有，知道别人结婚还百般纠缠，你是无望。也不知道我们姐妹下一次再这样心平气和的聊是什么时候，但是作为你的姐姐，我真心劝你一句，不多，拿着给爸妈代言。是不是刚才喝太急了？可能吧。那我扶你去后面的小房子休息一下。不用，我给你姐夫打电话。还是休息一下吧。快上幺幺零七房间，快来吧！既然你真以为什么好事都得是你的，我来了！我看路啊！我说这是星期，原来是陆小姐。我要见张副总。司政正在处理工作。哎，陆小姐，陆小姐
。行了，安排下去，要快。什么哥哥？你看看韩柱，他现在越来越过分了，他还不让我去，还推我呢。韩助理只是在履行自己的工作，反倒是你闯进我办公室门也不敲，你哥都不敢在我这里造次，你凭什么？我是有很重要的事情跟你说，你看你的结婚妻子，你知道他现在你不就是看上他，不知道你的身份，觉得他不爱慕虚荣吗？你看他现在在干嘛？他是你的妻子，你不可想这种人，不三不四的。还有这个，这明显还是个开着豪车的人。还真是你、啊。什么事？你偷拍自己的大哥，陆思言知道吗？大哥，这是我的车，你认错了。你还真是迫不及待啊！接下来你是不是要邀请我去江陵酒店幺八零二房间看一场好戏啊？好，那就去一趟。<笑>哭哭哭哭什么哭啊？难道老子在外面没把你伺候好吗？我告诉你，姐，哎，怎么是你？床上是谁，你就上别人床呀！你叫我来，我就来了。我怎么知道换人了？我昨天为了灌醉季然，也喝了不少，这脑子现在还浑浑噩噩的。你得对我负责。老杜二变整个脚臭，他第一次听到这种。说吧，能多钱？我还是第一次呢，你不能这样。第一次啊？你要是不信，我就报警。去医院，到时候查出什么，喝的酒里有什么，你又是怎么进的门儿，那可就说不清楚了。对吗？对。山哥哥，你什么意思嘛？就算是贺翔和季然的妹妹，那也说明他们两姐妹没有一个好人嘛。姐，妹妹夫人，妈的，黑灯瞎火睡错人了。你们在说什么？这不明白。不就是你让我睡了季然那么事吗？放心，我处理一些麻烦事儿，他逃不过我的手掌心。贺翔，我会处理。看在我们从小长大的份上，去自首。尚哥哥，不是的，我也是怕你被他骗吗？我自己老婆是什么样的人，不需要一个外人来说。离他远一点，否则你知道后。哥，你昨天晚上为什么会和季然在一起？到底发生了什么？怎么了？他要我自首，可我什么都没做。你提供的尿，你说什么都不做。你突然拿这个，我当哥哥的当然不担心，所以才找人跟踪你。你自己喝那个有药的酒。快上幺幺零七房间，快来吧。季然，你真以为什么好事都得是你的吗？既然，既然。你醒醒！你不是我老公。是我。嗯。穆思言，你先能走吗？我送你回去。我不走。喂，我
劝你现在赶紧来将军酒店。不来是吧？不放，他不来。不要。下，走。好了。一。怎么喝这么干？你扶你妈呀！老公。既然是我把你从虎口拖出来，见你老公就翻脸不认人了，拿着。怎么回事？说来话长，算了，你先扶他回去休息吧，我再给你洗。陆思言，我既然不行，什么意思？你可以找任何人。再见，吴邪。你管这个叫协议？我们虽然是协议结婚，但在别人眼里，我们依然是真的。你这样做，只会打乱我的计划。是一年之后离婚计划提前吗？嗯。我啊，其实还挺喜欢季然的。别怪我不认你这个兄弟。哎呀，行了，我这个人吧。虽然风流了点，但还是有底线的。更何况他现在都喝醉了，还只认识你的样子，我哪还有机会呢？但是，商三，你要自己想清楚，你对季然到底是什么感觉？慢点，慢点。你和我说这些话，到底是因为夫妻的责任，还是担忧自己的计划，还是在明明白白的吃醋？问问你自己的心吧。静静的陪着，看着天边，骑着单车，往前行，紧着。姐、哎。嗯你往前走，不回头看了。喝的是。我的老公，你怎么有两个头啊？心不再拼命多，不去太怕结果。那个呢？既然你会这么我想亲你，你怎么有两个嘴巴？你怎么有两个嘴巴？下个路有美丽笑容。看着，现在是一个头吗？爱转角遇见了谁？是否你爱情的美？爱转角以后的家，能不能由我来？商汤，商汤，有事情，你去帮你请假，多休息。昨天晚上我是怎么回来的？谁把我换的睡衣啊？发生了什么？两位先在这里坐着睡觉。好。这好不容易拿到新房钥匙，你不看看这房子？你老盯着我看什么？昨天晚上是你送我回去的。嗯。酒量不好，以后就不要学别人喝酒。我们之间有没有发生什么？
这个不是我干的。你喝醉之后劲儿还挺大的，腿都疼了。是季然小姐吗？嗯，是的。是不是房子又出什么问题了？恭喜你抽中了我们的样板展示间。什么东西啊？您知道的，伤势在建设楼盘之后呀，楼盘周围的学校和医院这些配套设施跟了上来，而且呢，地铁呀、啊、也在建设当中，所以我们的楼盘价格呀翻了不止三倍。那为了更好的宣传我们楼盘，我们决定在所有一期业主当中挑选一名幸运儿，给他免费的装修，并且呢送全套家具。你的意思是，我是这个幸运儿？对，恭喜您啊！呃，我们去看房子吧。您要是不满意，重新装修。疼吗？当然不是做梦了，去看看，满不满意？一、二、三，快走。你想好要什么风格的装修了吗？我想要圆圆的沙发，还有圆圆的地毯。不，厨房是要开放式的。这房子和员工里长得一模一样，说明这个设计师啊，和你的脑子就是一样。这么巧吗？你都出了这么大的家，其,其他事儿巧一些，也很正常。也对，他们刚才说了，这里的装修材料用的都是最好的，可以随时搬进来，不用担心。是装修，为了十倍的合适，你喜欢就好。我太喜欢了。哎、这里居然有个狗窝、啊！这个设计师怎么知道我有了自己的房子想自己养狗啊？简直是我上辈子的知己呀！好，上套，上套！怎么了？这是只真的小狗啊，它不是玩具啊！怎么了？害怕、啊？上套。你记不记得我跟你说过，我们家以前留下的那个流浪狗，它叫小白，我经常喂它的那只。那一年冬天特别冷，你把它带回来，然后被赵亚军。那只。对，它和小白好像。小白回来找你了。就这点不好。哪里不好？房间只有两室，那边做了书房和衣帽间，根本就没有分出次卧来啊！还是一张床，多不方便啊！沙发挺大的。我本来想着等新房装修好了，就让商伯伯过来住的。你看你这个，我会负责的，不会让水插的。爸，你去荷兰啊？荷兰。我爸去河南了。咱们搬了新家，确实离公司比之前远。装修省下来的一大笔钱，这。吧。嗯，可以啊。落地十五万吧，每个月的贷款。这儿有刮彩票呢，一等奖是辆法拉利，要不试试？来来来来来，小姑娘，小姑娘，我看你红光满面，肯定能中奖。卖彩票还带看电影？哎，小小小小小小小姑娘，我们这彩票中奖率很高的，你打开试试呀！今天中这么大的奖，运气很好的。人的能量是守恒的，不能太担心。试试。那儿有个卖彩票的。哎，小妹妹，送你张彩票，试试运气。一等奖，好车，好车！哇，太幸运了，太幸运了！恭喜，恭喜你！那边工作人员，马上带你去兑奖。<笑><笑>
，算了，拿走吧。哎，还有这么多呢，那张彩票本来就是你的。所以说能量守恒嘛，我没这么命的。走吧，走吧。你、啊、滚！滚滚滚滚滚滚滚！金灯奖，恭喜恭喜啊！不是，你们不是只有一个金灯奖，就是刚刚变成了两个啊！什么、啊？有两个一等奖啊！再不去兑奖，啊，疼疼疼疼！是疼的，不是吗？所以我见一天就有房、有车、有狗了。哦，一分钱没花，彩票两块，而且刚刚公司给我打电话说，季宁宁辞职了，主编也调岗了，因为人事调动，所以我要带薪休假。我听到了，还有前段时间，房子本来已经卖了，突然又被商事收购了，不但提前交房就算了，小区还升了个档次。我什么时候运气这么好？我知道了。嗯，知道什么？因为我遇到了一个人，陆老师。嗯，是这样的呀。我第一次见他的时候，他就出面替我解了围，还打了季宁宁的脸。还有咱们摆摊那次，你记得吗？他前脚来，后脚就有个大老板要买了我摊位上的所有东西，又因为他跟杂志社要合作，我第二天就不用去摆摊了。而且，烂尾楼的事件也就解决了。陆老师真是我的转运经理。还这个？五湖小区也是双十。怎么？没人跟我装修啊，老公。好好好。哎，老公，你来接我下班。小季然，你今天啊还有些工作。哦。你是想让我老婆给你当牛做马是吗？对了，前两天呢，跟少少聊了几句，他好像同意专访。真的吗？什么？听见了？真的，谢谢你。我、哦、这这姐。那边那个布景是不是白了？你想干嘛？做盘子？我看你是、啊、想清楚了。你想跟他过一辈子，你怎么能瞒他一辈子啊？啊我是怕吓到他，再这么中几次奖，才吓人呢。还在生产报告。喝杯牛奶吧。真是不了解不知道，越了解越吓人。老公，你看，又不说人家是江城的首富呢。房产、新能源、电子、科技、影视、时尚，旗下的公司遍布了江城的方方面面啊。这个继承人也就四十多岁，怎么能继续这样的商业神话呢？多少岁？五十岁。继承人不是应该年轻一点吗？三十，刚满三十。真的？结婚了吗？有孩子了吗？你说他一直不愿意接受采访，是不是因为他长得丑？他长得非常帅。结婚了，孩子。你说你喜欢男孩还是女孩？和我有什么关系啊？你快走吧。姐，你说我要是这个收拾机会、啊，老公，我已经跟你说了很多遍了，我们现在就已经很好了。我们呢，离这些人的世界太远了。不过你放心
就算这个跟你同姓的商少再怎么年轻、帅气、多金，在我心里都不如我老公。又不是第一次见首富。你好，我姓季，是奢侈生活的记者，和商先生约好了采访，您这边听。谢谢。海涛，好久不见，我回来了。我们稍等一下哈。那个人是谁呀、啊？我连招呼都不打，就直接进商少办公室了。苏小姐，你不知道，那可是咱们商少的白月光。可商少最近已经结婚了嘛，婚戒一直在他手上呀。而且他跟少夫人打电话，总声音很温柔，感情很好。豪门婚姻，谁知道呢？要是商少和少夫人的感情真的很好，怎么会从来没有带到公司呢？有道理。那你快过去让苏小姐来来来来来。好久不见。你结婚了？你不是知道吗？我以为是商叔叔逼你的。前两天我还看见商叔叔和你妻子打电话，他很幸福的样子。沈涛，你呢？你幸福吗？我很幸福。那我又算什么？一墨，我很早之前就跟你说过，我对你没有男女之情。可是你也说过，如果非得有一段婚姻的话，你会选择我。这么多年。我在国外一直做奶奶的供血机器，奶奶是对我很好，可是我愿意这么做，是为了你。真是我借你的呀？呃，不好意思啊，我这个人呢，就喜欢把想的话说出来。嗯。沈涛，你怎么在这儿？嗯，苏小姐。我刚刚听到了一个大八卦，这位苏小姐啊，因为配型合适呢，这么多年一直在国外给双少公众的奶奶恭喜。我猜两个人一定是两情相悦，因为身份不能在一起，所以他宁可去当移动血库，也要换得商家的一点点。结果回家就听到了双少已经结婚的消息。我也看看刚才铺成那样，多可怜。好，不要看到我。放心、啊，一会儿采访的时候，我一定会从专业的角度出发，绝对不会让人误会。商少在里面吗？先生。商少不在。啊？他他有工作要处理，所以让我在这里等你，代替他接受采访。你怎么代替啊？要是采访的是你，我干嘛用啊？我是他助理嘛，我得拿到他的授权，不然平常你想采访我，什么也不能说啊。不过你放心，到时候稿子还是会拿给他过目。你呀、啊，拿到还是主家。也行，那我就采访你吧。我们就去做。好，那你先进。对不起，小冉，我不是想继续瞒着你，只是这个世界太过糟糕，我会处理好。相信我。姐姐，我好像妹子来了，你能不能帮帮我？好。拿去吧，姐姐能不能陪我去一下卫生间？我弄到裤子上了，你能不能陪我去洗一下裤子？因为我下午还要面试，如果没有这次机会，我就完了。别害怕，我陪你去。哎，小妹妹，刚才姐姐不是说带你去找警察姐姐帮忙吗？你怎么又找了一个姐姐？着急。你看，警察姐姐来了，快跑！我没看错吧？洗手间里面出来了两个男人啊！所以你知道，如果你过去会发生什么吗？谢谢你啊，苏小姐，你还真是人美心善。你怎么知道我姓苏？我我老公在商事工作，你是商少的白月光吗？他们都知道。你老公怎么说的我呀？看我这张嘴啊！商少结婚了，新娘不是他。我提什么白月光啊？哎呀，他就是一个普通员工，可能什么都不知道。你、啊、你是记者，商少从来不接受采访，我能看看你的采访稿吗
。哎，小冉，你的采访稿谁改过？是有问题吗？很多事儿不是我和你，不是商少允许我和你说。这你不用担心，我出稿件的时候会将食材和素材收集部分分开的，只要不是造假，比起商业版图、豪门秘辛什么的，读者才真的爱看，才真的有爆点。素材，陆思言说的。不是，消息来源更可靠，是苏以沫。说。苏小姐人又温柔又漂亮，她还说想和我做朋友呢。大家辛苦了，收工。辛苦了，辛苦了。这是最后一组送给海选，有的上，有伤太太给我打下手，我现在会全力救助。什么伤太太？你看这么多，你不是已经去采访了？伤太太，你没见到人啊？最后采访的是张涛，是发言人，是不是？那他什么意思？什么什么意思？就是。季源，原来你和陆少合作拍摄呀？苏以沫，你回国了？不，不是，你们两个怎么认识的？碰巧，他救了我一命，还帮我改了采访稿，我真不知道该怎么报答。所以我来找你，想让你帮个忙。好，什么都可以。什么都可以。我希望那篇报道，即使商朝不同意，你也能发表。所以商少有个大哥，还有个二哥。这大哥呀，早死了；二哥呢，是他二叔的儿子。商氏呢，是老商总一举之力拼出来的，商三起程，顺理成章。但他二哥有他奶奶的支持，算不上支持吧。老商总非常的孝顺，他奶奶病危之后呢，更是言听计从。苏以沫一直待在奶奶身边，也算得上是商三的强力支持吧。所以，真如报道所说，陆小姐牺牲自己，硬是供出给老夫人，为了商少做了继承人的位置，结果她娶了别人，啥意思？哎，不是这样的。苏以沫呢，上学的时候，她就喜欢商三，但商三呢，对她一点感情都没有，根本算不上。他一直觉得，只要他付出，就能打动商三。商伯父呢，逼迫商三娶妓人，根本不算什么封建包办。他才是那个不想让商涛在他面前失宠的。因为恩情跟苏以沫在一起的人啊。等等，你说毕少少娶谁？既然。奶奶说会把百分之十五的股份交给我，我如果嫁给二哥，他就会有百分之三十的利高于你手里目前的持股。李默，你觉得这样有意思吗？如果报道发出去，股价动荡会很严重的，对商氏虎视眈眈那些人也会趁低下买入。这一切还要感谢你的心思。圆圆，你走那么急干嘛呀？去商少的发布会啊。那你觉得商少会说什么呀？应该是宣布离婚，和苏小姐在一起吧。啊？那你有没有觉得你老公最近有什么异常呢？嗯，没有啊。老公，走吧。嗯。你不生气啊？我？为什么要生气啊？你都不知道，谁会生气？嗯，你觉得商少会离婚吗？您就是赤赤生活的季编辑吧？这种程度的新闻，居然被一个时尚杂志先爆出来，我们这些做财经、做娱记的，真是罪愧不如啊！我只是银子，之后你们挖掘出来的东西也很厉害。不然不会让商少一个从来不露面的人亲自召开发布会。您太谦虚了，客气客气。商少，商少，商少，商少，别拍了
他是商总的助理。李爷怎么会出现在这种场合？各位记者朋友们，大家好，我是商事的现任董事长商涛。事情就是这样，没想到大家捕风捉影、无中生有的能力这么强。目前的传言已经严重影响到商事的利益，也影响到每一位股东的利益，所以我必须出面澄清。至于《奢侈生活》杂志的报道，的确是我亲自审过的，相信每一位记者朋友都能看到。如果真的出现这么大的问题，我会允许见报的。这就是联合挑逗了，还没到记者的一部分，请您稍等。这篇报道发出去，你不担心吗？放心吧，这位之前的爆料不是采访节目，可能会影响商事的股价。他有没有股份？那真是太谢谢你。关于我妻子的部分，我们感情很好，我会离婚。<笑>听闻你和夫人的联姻没有感情基础啊？您这样难道不是辜负了苏小姐吗？苏小姐，你会嫁给商二公子吗？<笑>你不想彻底失去商氏，就留下来。老公救我！我们结婚吧。既然是我的妻子，我不允许别人这么欺负她。一年之内提出离婚。赔偿对方五百万，少少，你把自己的身价定得太低了。既然我的身份不是故意要瞒着你，既然你开门，你让我进去，我们慢慢说。既然你把昨天都。我真傻，哪有设计师会知道我想要什么样的乔哥？请给我机会。我哪会那么多次出？如果我错了也承担，认定你就是答案。既然我不怕谁嘲笑我极端，相信自己的直觉。既然你把门开开了，你开门。我不撤退。既然我我们当初结婚就那么错，就没来得及做。离婚，我也不会。我又要给你开离婚了。当然，对你来说，跟我离婚的损失，比失去伤势直接更加惨重。既然，这让我感觉爱。放心吧，我不会要你们财产。就麻烦。把协议给他们打了，赔偿。房子、车子还给。小白，是难过。我可以带走吗？你是在后退。我的老公。他就是一个破产的小老板，虽然穷，但是有责任心、有担当，愿意陪我吃苦，会把自己赚的每一分钱和奖金都打给我。少师，少师，少师，从一开始就不是我不明白，选择的是。从现在起，你的老公是一个失去公司的大老板，虽然不算数，但依然可以把赚的所有钱都给你。如果你想要平安的生活，后半生依然可以衣食无忧。如果你想让你的老公
，他依然可以努力斗争在一起。我不知道，是没有东西值得我放弃。让我一个人静一静吧，让我一个人在这想一想。你好，请问你找谁啊？我是这个房间上一任的租客。啊，快进来，快进来，老公，这是我男朋友。这是咱们上一任租户，就是那个运气超好中了免费的装修大奖，然后提前搬走的那个。哦，三喜三喜！我也沾沾，我也沾沾、啊。据说你老公又高又帅又能赚钱，真好。你学着点。我也在努力嘛，年底就能攒够首付的。买房的任务交给我，抽个免费装修的任务交给你。哇！啊，不好意思啊，晾着你了。你回来是有什么东西落下了吗？嗯、没有没有，我就是有点怀念，我来看看。啊，一百四十，那一百四十，那我就嗯，拜拜。我也不知道今天搬去哪里，我只能在这里等你。怎么弄成这样？你不是跟富少结婚了吗？怎么？他没有电池。嗯，知道。知道。你妈打电话给我先生，你再给我发个。姐，我不知道姐夫就是杀手，我求求你让他放过我吧。你先起来，慢慢说。姐，那天晚上是我假借你的身份，我和小那个王八蛋上了床。刚过多久，我就怀孕了。他一开始不想负责，后来。又不是怎么的，突然就答应和我结婚，相当于今天连哥哥都破产了。他说我晦气，说本来就不是今天情愿想娶我的。这到昨天晚上，是我在电视上看到了姐夫，他就是杀手。姐，是我不敢，我知道错了，你再给我一次机会吧。姐，嗯、我想问你个问题，姐，你说。你想攀高枝，为什么要灌醉？为什么要把我一个人扔在那个房间，甚至有点那么苦？我、哦、我、哦，你当时是不是这样？如果你能顺利嫁进贺家，自然最好。如果贺少发现你是假的，还有隔壁房间的我都是。又或者，是有人发现了蒙迷光，闯了进来，看到了不省人事的我，趁机捡尸。姐。你还好意思让我替你求情？为了你最生气，我就忍住了。姐，姐，难怪他这么生气，却始终没有告诉我。盛唐，除了这些，你到底在背后还为我做过多少事？您是苏小姐吗？啊，刚才的发布会我有看直播。您说自己不会和尚少结婚。嗯。你们既然不喜欢他，为什么愿意照顾他奶奶那么久？我没有不喜欢他，是他不喜欢我，不能强求，对吧？各位。生少该解释的已经解释很清楚了，他做出了他的决定。下面让我来说几句吧。山老太太把百分之十五的股权交给我，这就算作为补偿，有了你太多。他老人家厚爱，但我不会把股权作为我婚姻的筹码。难道我就非得嫁给商家的男人，不能有自己的生活吗？我们的股价已经快接近到专门报告这一天的水平，并且有持续升高的这个趋势。苏小姐在楼下跟我说，想见你。
。爸爸说：“是你打电话拜托他，让他告诉我，他手里的股份可以分给二哥一部分。”不然，就算加上我，十二哥还是没办法给你。为什么？唐涛，这么多年我愿意待在你身边，你却是因为……但我不是为了绑架你。我曾想过你就是一块冰，永远不会爱你。我只要待在你身边，就能慢慢融化你。但是我看到你的不眠山水的样子。知道，你是一团火，会温暖他，但只要我一靠近，就会被烧得病死。是我，是我，可我还是有些不甘心。你和他用谎言定制的婚姻，能有多简单？如果我不能和他成为千篇一律的洒洒，那如果加上伤势，所以拜托爸爸。不惜以伤势股价动荡为代价，去撒这个大谎，就是为了让我在他和伤势之间做个选择。其实你会做出这个选择，我还是有些意外。莎莎，祝福你终于找到了自己，你也会找到的。当然。最后。给我个离别的拥抱可以吗？哎，我可是手握百分之十五股权的大股东，你尊重一下股东的意愿好吗？莎莎，我也要去寻找自己的幸福了。不过不好意思，你的幸福可能要来得迟一些。老婆。老婆，坐坐。再见。见我接到电话就赶过来，出什么事了？你吃枪子了，还是跟张三吵架了？这是啊？说工作。这不殃及池鱼吗？季大编辑，模特在路上出了车祸，来不了了。啊？严重吗？严重倒是不严重，伤筋动骨一百天嘛，得休养休息。那我现在重新联系模特，就是不知道来不来得及。而且现在综合素质、名气来讲，比这位强的不太好找。啊，我之前啊。拍过一些工作照，给了品牌方，他们觉得你非常合适，指定让你来顶级。我，嗯，不信，像你这种级别的摄影师，完全有指定模特的权利，怎么会品牌方说是我就是我？行了，骗不了你，呃，指定是假，但是我现在确实缺模特是真的。赏赏夫人，你帮这个忙呗。谁是赏赏夫人？季、嗯、大小姐，季大小姐，拜托，拜托嘛。跟他们拍吗？嗯。拍。这么多帅哥，不拍白不拍。小宋。带季小姐去换身衣服。今天我们拍摄的主题是泳池派对。我要换泳衣吗？是啊。哦，你都结婚了，那商三是不是得吃醋呀？啊？拍，现在就拍，不就是泳衣吗？给我拿最性感的。小纪然，别那么紧张，舒展一些。小周，引导他一下
，非常好，来，保持啊。去天鹅那个地方啊！背过，转过来，正面，对，脖子稍微仰一点。来，太棒！哎呀，哎，谁允许你拍他的？怎么样，我眼光不错吧？小技然，天生的模特料。你你干啥呀？不是，你别打扰小贱人工作呀！我跟你说。一个成功的女人背后，另一个沉默的男人，你信不信？你现在打断拍摄，会不会更恨你啊？小周，贴近一点啊，贴近一点，来，哎，我来。你又不是专业的模特，行吗？你别得了便宜还卖乖啊！我堂堂的商师少奶，给你当模特，你还想怎么样？去。小纪然，靠上去，闭眼，脖子伸长，好吧？哎，保持啊，保持，不动。哎，好嘞，别动啊。好，好，好，再来一张啊，再来一张。小周，别动啊，保持。好，我们再来一张啊。你放开！苏雨墨已经走了，这些年我一直在找新的配型，已经找到了。奶奶答应我会接叔叔叔，不再需要稳定的工学长。到时候我们去荷兰看他老人家，他会喜欢你的。你旧情难忘？哪有什么旧情？你对不起他。感情里面哪有什么对不起？你感受他，他再这么痛下去，真的会受不了的。别再轻易说出离婚两个字，好不好？张三，从背后拖着他，漂浮。你为了我放弃伤势不值得，你会后悔的。我不会后悔，何况我也没有放弃。女生把胳膊抬起来，转过去，正面下腰。对对对，对。那只是个考验。如果你还是想过普通人的生活，我可以放弃。你可以放弃什么？谁会放弃商太太不做，去跟破产的小老板？商太太，你答应做商太太了？不然呢？你除了有钱还有什么？好吧，脸蛋也还行，身材就那样嘛，技术嘛。有人呢？哪有人？他们都走了。这里只有我们。协议上说，我们不可以有夫妻生活。让那个协议见鬼去吧！